。男方没有感情基础的婚姻，一定不会有好结果。就必须和苏少言结婚。我支持你，你和天威姐才是最适合的一对。小薇，你冷静一点。不是什么，明明应该嫁给你的人是我。南方，我终于可以嫁给你了。喂，西文。哎呀，你不要生气嘛，这件事情我也是临时决定的。苏少爷，你这个狐狸精，你给我滚出来！苏少爷，苏少爷。男方是我的男人，识相的话就赶紧离开这里。今天是我和男方的婚礼，那又怎样？我爱男方，男方也爱我。今天只可能是我跟他两个人的婚礼。你为什么要伤害小薇？她是无辜的。不是我，真的不是我。没想到你的心这么狠。来人，把他交给警察处理。我赶紧赶。爷爷，只要不怕把我气死的话，你就这么做。看够没？喂，儿子，小薇醒了。好，我马上来。哟，太太，您今天怎么亲自下厨了？对呀、啊，爷爷说今天男方回来吃饭。我说呢，每次少爷回来，您都亲手给他准备饭菜，可他偏偏不领情。对不起，没事儿。男方和我在一起，今天不回去了。太太，怎么了？没事儿。男方说他今天晚上临时有事，不回来吃饭了。总裁，已经很晚了。你先回去吧，不用管我。是。你不会是怀孕了吧？你想什么呢？我分开都还没有。什么？盛南欢这个死渣男，放任你这么好的老婆不珍惜。坐下，坐下。你别生气，这都是我心甘情愿的。他盛南方到底有什么好的？整天一副死人冰山脸。当年在学校里追你的人那么多，尤其是顾影。接个电话。喂。哦，我知道了，我马上回来。妈，小雅，你们怎么来了？怎么着？我儿子的房子我不能来吗？你
我不是这个意思，我是说下次你们来可以提前打个招呼。我好让厨房给你们准备点东西。哟，还真把自己当我们盛家女主人了，真不要你。小雅，你一个女孩子家家的，说话不要那么咄咄逼人。你算什么东西？你敢来教训我？谁知道你和你老不死的外婆用什么龌龊的方法糊弄我爷爷，非逼着我说。你居然敢打我！哎哎，你放开我谁呀、啊？你都没教养的，你还敢打我？你儿没有教养的，你不仅还是我一伙儿。哎呦，妈妈，这到底是怎么回事？妈，你没事吧？要不是故意的。这到底是怎么回事？还不是你娶个好老婆，不分青红皂白，上来就打人。哎呀，南方，我们少年到底做了什么孽呀？怎么娶了个这么恶毒的女人、啊？南方不是这样的，你听我解释。马上向妈和小雅道歉。你连我一句解释都不听，就认定是我的错吗？没这个必要。对不起，你外公已经去世了，节哀顺变。自暴自弃解决不了任何问题，这个道理我十岁的时候就懂。南方，其实你是不是不喜欢爷爷安排的相亲啊？郑南风，就因为你把老子开除了，看来老子现在连女朋友都没有了。老子今天就弄死你的女人！有种，冲我来，别欺负女人。学长，请你送我回来。这么多年了，还是这么客气。哎，你居然会生病的，我送你进去吧。不用了，我没事。你先回去吧。小的回来了。你什么时候回来的？你怎么不开灯啊？刚才还和野男人郎情妾意的，怎么现在装起剩女来了？你什么意思？刚刚那位和我身价比可差远了。你这个如意算盘，似乎打错了。怎么？还想打人啊！混蛋！南方，南方不是我，真的不是我。田维呀，以后别再做傻事了。伯母啊，还等着喝你敬的几份茶呢。可是爷爷，我会让南方离婚。我没有南方，我活不下去。哎呀，爷爷他老糊涂了。你在我心里啊，永远都是我的好儿媳。小薇怎么样了？哎呀，幸好啊，这伤口不深，又发现的早。我去找一下医生问问，好吧？小薇，这种事情我不希望还有下次。对不起，南风，我一想到你每天要跟那么恶毒的女人生活在一起，我就很难受。你先好好休息，别想这么多。你能不能现在陪我
，伟哥害怕。你先睡觉，我去打个电话。昨晚我及时赶到，不然你死在房间里都没人知道。哎呀，要不怎么说你是我的福星呢？反正只要有你在，我肯定不会有事儿的。嗯。怎么了？好啊，怪不得对你不闻不问，原来外面有女人啊，向南方。说，受南方。你丫到底是不是男人？把高烧的老婆扔在家里不管，自己和狐狸精小三在外面鬼混，你的良心是被狗吃了吗？你谁呀、啊？老娘叫傅希文，是少爷的好姐妹儿。你骂谁狐狸精啊？骂的就是你这朵黑心大白莲，也就是受南方这只瞎了眼的大猪蹄子能上了你的当。千年的白骨精，老娘都没有放在眼里，何况你这只刚成了形的小狐狸？哎呦，还真是柔弱呢。老娘今天非扒了你的画皮不可。希文，你冷静点儿。陈少言，马上带着你的朋友离开这里，否则后果自负。你怎么这么傻？人家小三都骑你头上来了，你反倒躲起来了。毕竟是张天威先认识南方的，严格来讲，我才应该是介入他们的那个人吧。胡说八道！他盛南方要真喜欢那黑心大白脸，当初为什么要娶你啊？娶了你又对你不闻不问，这是真的吗？学长，你怎么来了？听说你受伤了，来看看吧。你宁愿选择一个不爱你的，也不肯给我一个机会吗？对不起，学长，我已经结婚了。南方，我真的不是小三，他们为什么要污蔑我？好了，问心无愧就好，好吗？南方。你是去找苏少爷吗？我回公司开会。妈，我到了。天威姐在哪个病房？顾大哥，你怎么会在这儿？来看个朋友。你有空吗？我们。我还有事，先走了。帮我查一个叫付新闻的吗？对不起啊，都是我，才害得你被公司开除了。没有啦，老娘早就不想干了。可是没有，可是，如果你真的心疼我，那就请我吃顿大餐吧。今天，你随便点。这可是你说的。走。南方，我可以跟你谈谈吗？我很忙，就耽误你两分钟。说吧。那天在医院的事。我替希文向你道歉，还有一分钟。希文他只是想替我打抱不平，没有别的意思。如果你有什么气的话，冲着我来就好了。你为什么要在背后搞小动作，害希文丢了工作呢？你说我在背后搞小动作？你不能仗着自己有权有势就这样欺负别人。你知不知道你这样做真的很过分？我告诉你，我现在方做任何事情都是正面的，从来都不二面。真的吗？信不信随你，啊！最近公司很忙，所以我要搬出去住一段时间。站住！爷爷，您怎么来了？大方，是你同意让张家的人主子上市的？你明知道他们野心勃勃，不可能甘心当个小股东。为了一个张天威，你连我们盛家的产业都要拱手相送吗？这件事情跟小薇没有关系。你要说野心，哪个元老没有野心？他们的管理模式只会让盛世一步步走向死胡同。闭嘴！混账东西！只要我还活着一天，就由不得你胡来。爹，把我的皮也拿来。爷爷，爷爷，我打你个混账东西！爷爷，少爷。爷爷。虽然我不知道具体情况，但是时代变了，南方说的话也不无道理
，不如您就放下成见，听听南风的话吧。今天就看在少爷的面子，我今天饶了你，臭小子，好好想一想，谁才是值得你珍惜的人。没什么，只是我看不惯有人打着我的旗号自作主张罢了。总之，还是谢谢你。这个药膏对伤口的恢复很有效，你自己不方便，我帮你吧。你不回答，我就当你答应了。出去，不，你你把那个拿上，你也受伤了。哎，其实我觉得，南方他这个人，表面上看起来是不近人情的，但其实内心是很温柔的。我相信。只要我真心对待他，他肯定是能够感受到的。是是是，总之呢，你老公什么都好。他受南方大概上辈子是拯救了银河系，这辈子他娶了你这么好的老婆吧？哪有那么夸张啊？反正啊，他要是再敢欺负你，那我就。啊怎么就我？小薇，你怎么也在这儿？小薇，你先别激动了。生日快乐，祝你生日快乐！幸好今天还剩十分钟，生日快乐！吹蜡烛呀！这是我亲手做的蛋糕，你要是不嫌弃的话，就吃一口。好吃吗？你可以自己尝尝。南方，我终于真正和你在一起了。嗯，乔好像，真的喜欢上苏夏雅了。
是我，马上去查一下苏少爷外婆家的地址，还有，把付新闻的电话地址给我。别再死缠烂打了，男方永远不会爱上你。三年的暗恋，半年的婚姻，还以为终于守到云开见月了，原来只是一场彻头彻尾的笑。苏少爷在哪里？什么？少爷又不见了？你确定你没看到过他？老娘这两天天天在公司加班，看到黑眼圈没？我哪里有空见他？一有他消息，立马联系我。喂，盛南方，你把话说清楚再走。死渣男，长得帅有什么屁用？苏少爷，别让我找到你。爷爷怎么样了？他在医院抢救。医生，医生，医生，对不起，我们已经。你终于肯出现了，爷爷的事我也很难过。他是我嫁到盛家以来唯一一个对我好的人。时间不早了，我们先进去。爷爷，你要不要再重新考虑一下？盛南方，嫁给你是我这辈子做过的最愚蠢的决定。现在终于能解脱了，我高兴还来不及呢，没什么好犹豫的。好，你别哭。南方，喝点蜂蜜水吧。给我去弄杯水来。是是，马上去。等等，你原来的东西呢？这是张小姐的。南方，来了。哎，你快看看，今天布置的新房怎么样？你看，喜欢吗？我原来的东西呢？我扔到杂物间去了呀。谁允许你这么做的？滚出去！南风，起床吃饭啦。
胎的名字叫盛南方。一六年三月十五日，没想到我的相亲对象居然是他。一六年八月二十六日，我们结婚了。这傻瓜，到底偷偷跟着我多久？五年了，苏少爷，你究竟在哪里啊？好久不见。苏少爷，他们怎么在一起？看苏小姐有点眼熟，我们好像在哪儿见过。你应该是记错了，我刚从法国回来。王总，我和苏小姐单独聊一下。行。嗯、沈南方，你到底要干什么？这些年你去了哪里啊？我去哪儿？好像跟盛总没什么关系吧，妍妍，少妍，我知道你恨我，但你能不能给我一个机会解释啊？你再不放手，我真的招人了。没什么，跟盛总有点小误会吧。这是我跟少爷两个人之间的事，你确定要插手？现在少爷是我的人，他的事就是我的事请进，警察。我派人调查过，苏双岩小姐啊，五年前去了法国，用了法文名字茱莉亚，最近才回国内的。怪不得一直找不到她。行，我知道了，你去忙吧。张小姐也来了吧？告诉她我不在。嗯、张小姐，我们总裁有事，他出去了，要不下次再来。等等。季晨阳，苏少云回国以后，南方有没有单独跟他见过面？这是总裁私事，我们直接做下手吧。不知道，哦，我去给你倒杯咖啡。哼，以为你不说我就不知道。哎，不好意思，不好意思，没关系。张天威，好久不见，苏少云，原来真是你，你怎么会在这儿？当然是赚钱了，我跟两位高贵的小姐可不一样，不赚钱就没饭吃。你跟我哥离婚的时候，难道没有补偿金？二位请自便。等等，有事，帮我们俩倒两杯咖啡吧。我们俩可是总监的朋友。换位的咖啡，慢慢品尝。苏总监，各部门负责人已经准备好了，会议马上开始。行，我知道了。你叫他什么？这位是我们法国总公司派来的苏少妍，苏总监。原来张小姐自以为是我的熟人，不过不好意思，我好像跟你不熟。走，开会去了。我送你回去，不必麻烦盛总了。妍妍，我们谈谈。不好意思，我跟我男朋友有约了。跟我来。南方，你
放开我，放开我，放开！你到底想要干什么？你信不信，我真的会报警？你有什么事赶紧说，我没工夫陪你吵。爷爷，我是不会伤害你的。自从外公去世后，已经很久没听到有人这么叫我了。别这么叫我，我没这个资格。喂，学长，不好意思，我有点事儿耽误了。约会取消了。是南方，你是有病吧？你有什么资格代替我取消约会？你把手机还给我。爷爷，我只是想和你好好谈一谈。你冷静下来，你听我说。我不想听你说，我也不想冷静。把手机还给我，你还给我，还给我。什么事儿、啊，冯凡？这是公司赞助的慈善晚会请帖，找个人替我去。可是我看上面有苏小姐的。我摸到你该怎么办？男方不知道被那个女的迷了心窍还是怎么回事，我觉得他完全变了一个人。你别着急，他肯定是一时糊涂，被那狐狸精迷了心窍。可是我,我放心，有我站在你这边。盛老太太，您这么着急的找我来，是有什么事儿吗？苏少言，看来我是小看。少言，少言，怎么样？盛南方一接到我的电话，就火急火燎的赶过来了，应该没错过什么好戏吧？嗯，他来的刚刚好。不过以后啊，也别这样了。为什么呀？这次可是他妈主动来找你麻烦，你不会还要像之前那样？我只是不想跟盛家再有任何瓜葛了。南方，其实刚才妈妈，不要再去找苏少言了。也不要再张罗我跟小薇的事情，否则，下个月开始，除了生活的基本开支，我不会再支付你跟小雅的信用卡账单。那些赖在甚至吃闲饭的沈家远方亲戚，也将立刻卷铺盖滚蛋。南方，就为了一个不相干的女人
居然对您的亲生母亲这么绝情吗？妈，他不是不相干的人，他是你儿子我心爱的人。张小姐，今天真漂亮，谢谢王总夸奖。哦，对了，盛总啊，我记得我邀请他了。哦，他今天应该有点忙，一会儿就到了。顾总，欢迎欢迎。苏小姐，真是美艳动人，今晚第一笔善款，就全交给你。王总，您真是过奖了，到处招蜂引蝶，这是个水性难化的女人。感谢今晚大家给王某薄面，参加这次慈善晚会。今晚的慈善晚会所有募捐都会捐献给兴城市儿童基金会。接下来，由苏小姐为大家呈现出第一个耳环。这对耳坠底价三千元，请各位踊跃出价。二十万，顾总为博美人一笑，果然出价更高，二十万一次，二十万两次，三十万。果然，盛总一出手就是三十万，四十万，顾总又加到四十万，真是没想到，一副耳环居然掉到四十万，一百万，一百万一次，一百万两次，成交。那我在这里就替需要帮助的孩子们，感谢盛总的爱心。不必了，我们盛世也在热衷于慈善活动，这个耳钉，你戴更合适，继续戴着吧。那怎么能行呢？那就一起喝一杯如何？没想到盛总也这么有情趣，苏小姐的魅力果然不小。顾先生，你跟苏小姐什么关系啊？我从大学的时候就喜欢她，但是她的心思都在盛唐康上。爷爷，今晚真美。不要再说这种话了，免得引起大家的误会。误会？怕谁误会？故意然吗？是又怎么样呢？你不会真跟他在一起吗？在一起又怎么样？是男方你有病吧？我劝你一句，有病就要尽早治。当初明明就是你先提出了离婚，现在又在这里假惺惺的故作深情，你给谁看呢？他说是我提出的离婚，我。学长，今天真的是不好意思啊。没关系。对了，常言，嗯，你现在对男方，我和他已经没有任何瓜葛了，你以后也不要再提他。嗯。妈妈，你回来啦，宝贝儿！哎呦，嗯，你今天有没有乖乖的听干妈的话呀？嗯，有，还没有呢。这小家伙一天天稀奇古怪的想法可太多了，一晚上可给我折腾坏了。还不是因为你太瘦了。哈哈哈哈你怎么又来了？人家一家三口其乐融融的，你却在这喝闷酒，傻不傻？什么意思？苏少言跟顾然早就勾搭在一起了，连孩子都没。不可能。这是。
。赵、啊、岩这个女人不值得你为她这样。我说我。这个世界上最安逸的。来下车，宝贝。学长，真的谢谢你啊，我都不知道该说什么了。少年，你以后能不能对我不要这么客气啊？来，宝贝，跟顾叔叔说拜拜。拜拜。拜拜，小月牙。拜拜。要跟妈妈说什么？妈妈，我已经长大了，可以自己上幼儿园了。今天呢，妈妈要加班，晚上放学的时候跟妈会来接你，好吗？嗯，妈，拜拜拜拜。发布会马上就要到了，原材料供应商怎么会出问题的？这个王老板和原来的李总监关系亲密，所以明白了。不过现在时间很紧迫，联系新的供应商肯定来不及。这样，你打电话给王老板，说我要请他吃饭，我亲自跟他谈。总监，这个人很难缠。没关系，去办。好的。喂，希文，怎么啦？少言，小月牙不见了。什么？怎么不是？我不认识你，妈妈说不能随便叫陌生人的东西。我叫盛南方，你妈妈苏少言曾经是我的妻子。妈妈说你还是我爸爸了。这可能性非常大。初次见面，我叫苏月离，你可以叫我小月牙。盛南风，奶奶，月牙，我妈，你总算回来了。你知不知道，妈妈都担心死你了。盛南风，你以后不许再见我的孩子，更不准私自把他带走，否则我肯定报警抓你。关于小月牙的事情，你没有必要向我解释一下吗？她是我的孩子，我有什么需要向你解释的吗？那你紧张什么？来，宝贝，你先进去玩，妈妈跟这位盛叔叔说说话，好不好？来，小月牙也是我的孩子，到底要隐瞒我到什么时候？那你觉得，你有资格当他的父亲？如果可以的话，我愿意尽全力补偿你们，做什么都可以。不需要。如果你真的心里还有那么一丝丝的愧疚的话，就麻烦你远离我们，不要来打扰我们母女的生活。除了这个不可以。嗯、爷爷，我知道我自己错的事情实在太多了，但是我离不开你。盛南方。你离不开的不是我，是那个被你虐了千遍百遍，还傻傻为你付出的苏少言。你放心吧，同样的坑我不会踩第二次的。我知道一时之间你很难接受我，但是我不会放弃的爷爷，小芳，你怎么来了？送你去幼儿园啊！沈南方，你又想干什么？
送小幺丫去上学，然后再送你去上班。算不着，你不是上班来不及了吗？再说了，身为执行总监，你总应该给下属做好榜样吧。那这样，你先送他去幼儿园，我自己打车去上班。宝贝，今天放学之后乖乖等妈妈来接，不许跟这个人走，听到没？嗯。来，把书包拿上。我已经安排好了，以后你放学的时间，陈阳叔叔会接你来公司。为啥？因为我想跟你多一点时间相处啊，可以吗？我觉得可以。嗯、那这件事是不是不能告诉奶奶？嘿，奶奶。嘿嘿嘿嘿。你想到苏小姐，不仅人长得漂亮，身材。挺好，哎，王总，您真是说笑了。咱们呢，还是先聊聊这个供货合同的问题。合同好说，先喝酒，气氛到了，什么都好说。嗯，王总，真是不好意思，我先去趟洗手间。行。事到如今，只能尽力想办法补救了。小月牙，阿姨好。阿姨给你带了个礼物，你看，洋娃娃，你喜不喜欢？谢谢阿姨。可是我妈妈说，不能随便接受陌生人的礼物。嗯，阿姨不是陌生人，阿姨马上要跟你爸爸结婚了，以后阿姨也会是你的后妈哦。阿姨，你不可能当我后妈，小峰和我妈妈都和好了。不可能，他们都离婚了，怎么可能还在一起？你不要胡说。妈妈，你说什么呢，南方？看来我的不忍和纵容只会让你越陷越深。来人，以后谁再随意进出我办公室，一律卷铺盖走人。你也不要这么狠心吗？送张小姐去医院。张小姐，行。别动，自己会走。爸爸，你喊我什么？爸爸，你放心，我会帮你的。闭嘴。嗯。王总，你看我们这酒也喝完了，合同是不是该签了？不着急，开个房间，慢慢的。王八蛋，你把我当什么人了？拿着你的合同滚蛋！哎，你在我酒里下手。当然是让你舒服的东西。我分开，我分开。帮我处理一下那个王总。顺便去我结婚的酒店查一下，那天的事情。别碰我，别碰我！放心吧，莹莹，以后绝对不会有这样的事情发生。嗯，你好饿呀！你滚开！你滚开！你哭什么？莹莹。
。南方，早餐好了。我赶着去上班。我做了很久的，你尝一口就好。自己吃吧。昨天的事，谢谢你。照顾你们母女本来就是我的责任。爷爷，我们复婚吧。沈南方，我曾经深爱过你，也恨过你，但现在的你对我而言，除了是小鱼儿的亲生父亲之外，跟陌生人没有任何区别。爷爷，你听我解释。我不想听，我的心早就已经死了。学长，你怎么来了？少爷，有时间吗？我想请你吃个饭。学长。你这是，少爷，我发誓，我会一辈子对你好的，我也会把小月牙当成是我亲生女儿对待的。谢谢你，但是这个东西，我真的不能接受。为什么？一直以来，我都非常的尊敬你，也很感谢你，可是这从来都没有男女之情。我先走了。大哥啊，小雅，我没迟到吧？没有，是我来早了。没想到你会主动约我出来，我还以为你讨厌我呢。怎么会呢？小雅，你出身好，又聪明漂亮，这追你的人都排着队、啊。可我对他们都没有兴趣。顾大哥，其实小雅，今天其实有件事情，我有个朋友，他很看好盛世的发展，准备入手一些股票，当个小股东。听说你手上有百分之五的股。如果你愿意出售的话，价格好商量。啊，这个没关系。小安，你要是为难的话，就算了。哎，顾大哥，你等一下，我我答应你还不行吗？小雅，谢谢你。来，坐。你居然拒绝了顾易然的求婚，他可是青城市排名前三的钻石男哎。排名第一的是我爸小芳。你一个小孩家家懂什么？干妈，你也是单身狗，连个恋爱都没有谈过。关心了我的小月牙，<笑>以后我再也不会陪你组队打游戏了。哼，不打就不打，反正我都已经是个白银了，你还是个青铜。嘿，你好了好了，你们都别再说了。反正呢，我这辈子是不打算再婚了。我现在就想努力赚钱，然后把我们小月牙培养长大。喂，小雅，有什么事儿吗？顾大哥，咱们一起去看电影吧。我听说新上映的一部……我还有很多工作要忙，你要不跟别人去吧？顾依然，你明知道我喜欢你，为什么对我忽冷忽热的？我心里还有那个什么苏少言吧？对不起啊，小雅，咱们两个是没可能的。我真不明白，老天为什么这么不公平？我和南方从小一起长，我们
全是所有人眼中公认的一对。苏少爷，他凭什么嫁给？那天在婚礼现场，差点杀了我，恨死他。我哥跟顾远三人都昏了头，整天跟着那个苏少爷屁股后面混。要是没有苏少言这个女人就好了。你说什么，小兰？如果没有苏少言，我就可以和南方在一起，你也可以和桂兰在一起，我们都可以得到我们想要的幸福，是吗？只要他消失，只要他消失，只只要他消失，我们都会好过的。小雅，你哥哥为了苏少言，竟然威胁要停掉我们的信用卡。对不起，小雅，咱们两个是没可能。要是没有苏少言这个女人，就好。苏少言，你去死吧！哥哥怎么样了？妈，啊，妈、哎，妈，哥没事，只是受了点轻伤。医生说过两天就能出院。哎呀，你吓死妈了你！你快说，这到底怎么回事啊？是哪个王八蛋给开的车呀、啊？妈，是，是我。你，你，你个死丫头你！很危险，你为什么要救我？五年前我已经错过一次了，我不想再让你一个人独自面对危险。可你不是已经和张天威？我跟他是清白的，我这辈子只爱一个女人，她的名字就叫做苏小妍。我先走了，圆圆，明天来接我出院好不好？哥，对不起。你看刚才苏少爷那态度，那小雅只不过是一时气不过去。好了，都什么时候了，还帮他说话？好好看看吧。小雅，南方他怎么样？轩威，没想到你会做出这样的事来，我对你很失望。姑、嗯、母，你这话什么意思？妈，你别跟他废话了，咱们走。到了。
，你自己进去吧。你不进去了？不去了，我对这儿的印象实在不算好。哎，哎，你干嘛？你放开，放开，干嘛呀？你放我下来。这个送给你。俗气，妍妍，我后来才知道，薰衣草的花语是等你爱我。对不起，你不要再说了。米老鼠好，你好，我们一起玩吧。等一下，你叫什么名字？我也不知道，我没有名字。妈妈，你怎么哭了？是不是有人欺负你、啊？没有。妈妈只是在看爸爸的日记。妈妈，你还喜欢爸爸吗？我也不知道。那妈妈，今天幼儿园举行唱歌比赛，我又拿了第一名。真的呀，我的宝贝儿、嗯。你说，你想要什么奖励，妈妈都满足你。什么奖励都可以吗？嗯。现在本店正在举行情人节特别活动，最佳情侣接吻照和免费获得情人节套餐一份哦，还有礼物赠送。你干嘛？你干嘛？爸爸妈妈，你们快听听那个想要礼物。不了，我们就不参与了。不了，不了嘛，有多好的什么礼物都可以的。骗、哎、人。月牙，不许胡闹。嗯、你答应孩子的事情，可不能食言啊。嗯。来吧。总裁，最近一直有人收购我们公司的股票，而且数量不小。找时间帮我约李董他们吃饭。昏倒了，我立马送你去医院。不用。我知道你努力，但是你也不能不顾自己的身体啊！你把小月牙都吓坏了。宝贝儿，妈妈对不起你，我哭了。啊。爸爸妈妈，我们要永远守着我一个都不能想。怪难为情的。你说老婆有什么好难为情的？嘿，谁是你老婆？
放心吧，西北，你今天不用过来，我会照顾好少爷他们的。月牙，肯定是你干妈来了，你快去开个门。妈妈，哎，西文，嫂子，我们是特意来向你道歉的。以前都是我不懂事，真的很对不起。小月牙吧，来，快让奶奶看看。哎呦喂，我的乖孙女！来，这是奶奶给你的见面礼。谢谢奶奶。哎，真乖。小严呐，原谅妈妈吧，之前对你有成见，那是因为我和南方他爸爸结婚，也是被长辈安排的。我知道没有感情基础的婚姻是非常的痛苦，我不想让我的儿子再走我的路。您别说了，我都知道的。过去的事情已经过去了，我们就不要再提了。好，再不提了。以后啊，咱们一家人好好过日子。来，小月牙，再让奶奶抱抱。妈，到我了，让我也抱抱。等一会儿。再让我抱十分钟。张小薇，张天伟，你冷静一点，自暴自弃是没有用的。哎，快，苏少爷，我求你离开南方好不好？我十几岁开始喜欢南方，我做了一切都是为了他，不能。顾总夫人大驾光临，约有何贵干？麻烦了。股权转让书。向南方，我现在以盛世最大股东的身份通知你，交出经营权和总裁职。贵人，看来你今天志在必得啊！过去，方便问一下原因吗？三十年前，我的母亲顾清明和令尊盛业本是一对情侣，他们已经到了谈婚论嫁的阶段。谁知道盛家拼命的拆散他，逼盛业和沈氏小姐离婚，完全不顾当时我母亲已经怀有身孕。原来你就是。自那之后，我母亲一直郁郁寡欢，在得知盛爷意外去世之后，受到了更大的刺激。我现在精神错乱，发病的时候连我都不认识，这一切都是拜你们盛家所赐。我父母的婚姻的确是个错误，但那也都是上一辈的事情了。我们俩都是受害者。那现在呢？我喜欢了少言这么多。他把心思全部都放在你身上，虽然你做了那么多对不起他的事情，他依然不愿意多看我一眼。少爷喜欢谁，那是他自己的选择，我们可以公平竞争。不要再说了。
下周股东大会就是盛世易主之时。你公司的事儿我听说了，怎么样？是很麻烦吗？爷爷，如果明天股东大会上……我变得一无所有了，怎么办？我相信以你的能力能够东山再起，大不了我养你嘛。吴依然，你确定你真的要盛世的公司？我后悔，别耽误时间了，赶紧宣布吧。OK， 我向大家宣布一个消息，这位就是咱们盛世新的总裁顾依然先生。盛总，你在开玩笑吗？公司马上就要面临破产重组了，这个时候定新总裁，什么意思？你都听到了？咱们盛世。现在资金紧缺，如果正好有人接盘的话，那不正好？我看过你们方案了，这伙元老啊，倚老卖老，思想净化，哎呀，导致我们盛世这么多年来国足不前。看来啊，确实是需要改革了。放心吧，爷爷，新的盛世马上就要应运而生了。哥。想来想去，我还是决定告诉你，有人要买我手上的盛世股份。总裁，顾依然和张家的人接触，想吞掉他们的股权，让他们买进，要多少给他们多少。你从小雅和张家手中。新闻干嘛呀？神神秘秘的，到底要干嘛？哎呀，你不要管这么多了呀。<笑>宝宝，今天是星期天，让妈妈多睡一会儿。大
懒惰，快起来！你说好的要带我去游乐园，爸爸都把早餐都给做好了。哦、啊，好吧。哦。